சுகம் வேண்டுமா உனக்கு என்று அப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்விக்கு பின்னணி என்ன தெரியுமா Because 38 years he is in that problem, is he willing, does he have some, some thought about that he want to be well? Why is it that he has a problem for 38 years? Why is it that he has a problem for 38 years? Why is it that he has a problem for 38 years? You know, same way like this woman, you see? Let's see how this is going to be. So, she now, we could see that she decided, for in the verse 28, she says, If only I may touch his clothes, i shall be made well adha parunga avanga or theermanatha edukranga andha stree enna na avrude vasthrithai thottal naan sugam aaven endru so this is the same way we need to decide something in our life indha vannamaga da nammude vaazhkaiyilum seri namma or theermanatha edukka vendum no she did not even though she was sick she did not have the imagination about that sickness என்னதான் வியாதியில இருந்தாலும் அந்த வியாதியை குறித்த ஒரு கற்பனை உடையவர்களாக அவங்க இல்ல நம்மளுடைய வாழ்க்கையில என்ன தேவை என்பதை குறித்த ஒரு நிச்சயமான கற்பனை நமக்கு முன்பாக எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் to live in this world or to meet your need or to get healed or to be well in this world உங்களுடைய நீங்கள் வாழ்கிற அந்த வாழ்க்கையில எல்லாமே சாத்தியம் கிடையாது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கிறது வாழ்றதே ரொம்ப கஷ்டம் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்களை நீங்கள் உடையவர்களா இருப்பீங்க ஒரு வட்டத்துக்குள்ளாக நீங்க வரீங்க ஒரு எல்லை வரைந்து கொள்கிறேன் மருத்துவர்கள் <laughs> சொல்றாங்க அவங்களுக்கு ஒரு எல்லையை வரையறாங்க என்னன்னாக்க இதுல இருந்து சுகம் பெறவே முடியாது and it's for not one or two months it's 12 years இது ஏதோ ரெண்டு மூணு மாசம் அப்படி நடந்த காரியம் இல்ல 12 வருஷங்கள் but this women is different ஆனால் இந்த ஸ்திரீ அவங்க தான் பாருங்க ரொம்ப மாற்ற முடியாது she is imagining always about how she can get well எப்படி தான் சுகமாவேன் என்பதை குறித்த கற்பனை உடையவர்களாக இவங்க இருந்தாங்க மருந்துகளை வாங்குறதுக்கு இவங்க இத்தனை நாள் பிரயாசப்பட்டு எப்படியோ எனக்கு சுகம் வேண்டும் என்று தீர்மானம் இந்த வைராக்கியம் தான் பாருங்க இயேசுவை சந்திக்க இவர்களை ஏவினது இட்ஸ் நாட் லைக் சம் ஆஃப் கிறிஸ்டியன்ஸ் யூசி ஏதோ ஒரு சில கிறிஸ்தவர்கள் இருக்காங்க பாத்தீங்களா சம் கிறிஸ்டியன்ஸ் will go for all the meetings எல்லா விதமான கூட்டங்களுக்கும் போவாங்க இப்படிப்பட்ட they will go to fasting prayer all night prayer wednesday prayer monday prayer all types of prayer எல்லா விதமான ஜப கூட்டத்துக்கும் கும்பல் கூப்பிடுவாங்க பாருங்க இரவு முழு இரவு ஜபம் புதன் கிழமை ஜபம் செவ்வாய் கிழமை ஜபம் எல்லாம் பௌர்ணமி அமாவாசை எல்லாத்துக்கும் போவாங்க and you know you just ask them நீங்க அவங்க கேட்டு இருக்கீங்களா you know what they will say என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா I went to all night prayer fasting prayer nothing happened உபவாச ஜபத்துக்கு போன எல்லாம் முழு இரவு ஜபத்துக்கு போன ஒண்ணுமே நடக்கல I have come to this meeting இந்த இந்த கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கறேன் I don't know what's going to happen let me see what's going to happen என்ன நடக்கும்னு எனக்கு தெரியாது என்னதான் நடக்குது பார்க்கலாம் அப்படி தான் சொல்லுங்க that evangelist that pastor that prophet everyone prayed இந்த போதகர பார்த்தேன் அந்த தீர்க்க தரிசிய பார்த்தேன் எல்லாம் எல்லாம் என் தள்ள கை வச்சு ஜெபம் பண்ணோம் let me see what he is going to do அவர் என்ன செய்றாருன்னு பார்க்க that's not what he is saying here இது அங்க சொல்லல இவங்க you know she says if only i may touch his clothes i shall be made well அவர் वस्त्रத்தை தொட்டால் நான் குணமாவேன் என்று சொல்றாங்க you know she says i will be made well என்ன சொல்றாங்க நான் நிச்சயமா குணமாவேன் i will go and touch jesus i mean i will touch jesus clothes and i will be made well நான் போவேன் இயேசுவினுடைய वस्त्रத்தை தொடுவேன் நிச்சயமாக நான் குணம் அடைவேன் என்று சொல்றாங்க she was constantly imagining that இதே வந்து ஒரு தொடர்ச்சியாக அவர்கள் கற்பனை செய்து வந்தாங்க you know a person with this kind of disease is not allowed to go in the public you see இப்படிப்பட்ட ஒரு வியாதி உடையவங்க எல்லாம் பாருங்க அங்கங்க பொது இடங்களுக்கு எல்லாம் அப்படியே அனுமதி கிடையாது அவங்க போக மாட்டாங்க they cannot go like that அப்படியே தனிச்சா போக முடியாது but she determines in her heart but she decides that i am going to go whatever my people say those people the people may draw a uh, draw a boundary but i'm going to break that 
I'm going to go into Jesus clothes and I will be healed. ஆனா மனதுக்குள்ள இந்த ஸ்திரீ ஒரு ஒரு வைராக்கிய வைராக்கியத்தை வைத்தால் நான் ஒரு தீர்மானத்தையும் எடுத்தாங்க என்னன்னு சொன்னா நிச்சயமாக நான் போவேன் இயேசுவை நான் தொட போகிறேன் அவருடைய वस्त्रத்தை யார் என்னை குறித்து என்ன சொன்னாலும் சரி இவர்கள் எனக்கு ஒரு எல்லையை வரைந்தாலும் சரி அந்த எல்லைகளை உடைத்தெறிந்து நான் போய் இந்த காரியத்தை செய்வேன். See you need to have some determination to do something. இப்படிப்பட்ட காரியங்களை பாருங்க உங்க மனசுக்குள்ள இருக்கணும் ஒரு ஒரு வைராக்கியம் வேண்டும் ஒரு தீர்மானம் வேண்டும். There was a pastor in there was a pastor in America. America தேசத்துல ஒரு போதகர் இருந்தார். He met a young man you see. ஒரு ஒரு வாலிபத்தை ஒரு ஒரு வாலிப பையன் சந்தித்தார். He said you know it was after the service he said what do you want to become? பிரசங்கெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அவர் இந்த வாலிபனை பார்த்து கேட்டாரு நீ என்னவா மாறணும்னு விரும்புற பிகம் சம்திங் அது பையன் வந்து என்ன சொன்னா ஏதோ ஏதோ ஒண்ணு மாதிரி நீ சொல்லு உனக்கு என்ன வேணும்னு ஹி சேட் ஐ டோன்ட் நோ வாட் I want to become something that's why I have come here you tell me what what I can become enake therilenga na pora paada na edho un aagunu nu virumbren neenga edha na paathu solli vidunga na aayirukken appdi solli irukkar the pastor asked what do you like the most appo podagar kettaaru ungalku edhu dhaan romba pidicha kaaryam nu what is the desire in your heart un un manadukulla irukra aasai dhaan enna you know what do you you feel crazy when you do something edho oru kaaryathai pannumbodhu adhula vandu appadi paithiyama aiduven adhu dhaan vendum endru nee edha nenaikiren kettaaru when you are alone what do you imagine nee thaniya irukumbodhu edhai nee karpanai seira when you see something do you feel like you wanted to become something like this nee edhayo paarkumbodhu ippadi dhaan naan en vaalkai irukka vendum ippadi naan maara vendum endru nee oru thirmanam edukraya see i can preach from day and night from here and you will not get the imagination நான் இரவும் பகலும் இங்கேருந்து வேணா நான் பிரசங்கம் பண்ணிடலாம் ஆனா உனக்குள்ள கற்பனையை என்னால் கொடுக்க முடியாது சி you have to determine to get into the word of god decide something create a desire for you and determine to do that imagine that and get that into your life நீங்கள் தான் தேவனுடைய வசனத்துக்குள்ள போக வேண்டும் ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும் இப்படி தான் தேவன் என்னை ஆக்க விரும்புகிறார் இதுதான் என்னுடைய அழைப்பு என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பின்பு நீங்கள் கற்பனை செய்யணும் அந்த இடத்துக்கு கடந்து செல்லணும் மற்றவங்க யாரோ வந்து ஒரு கற்பனையை உங்களுக்குள்ள திணிக்கலாம் முடியாது யூ நீட் டு டேக் அ தாட் நீங்க தான் ஒரு எண்ணத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கீப் ஆன் திங்கிங் அதையே நீங்கள் தியானம் செய்ய கீப் ஆன் இமேஜினிங் அதை கற்பனை செய்ய வேண்டும் யூ நோ கீப் ஆன் பில்டிங் இட் பிக் ஹஸ் ஸ்ட்ராங் ஹோல்ட் அத பின்பு ஒரு பலதாரனாக நீங்க தான் கட்ட வேண்டும் வாட் எவர் மே பீ தி சிச்சுவேஷன் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருந்தாலும் சரி கீப் ஆன் இமேஜினிங் த கற்பனை செய்து கொண்டே இருங்க அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் யூ ஆர் गोइंग டு பீ அப்படி தான் நீங்கள் மாற போகிறீர்கள் யூ see i understand that preaching will give you imagination na enakku puriyudhe or kaaryam enna na naan ipdi prasangam pandradhu ungalku karpanaigalai kodukkum yeah preaching from the word of god you know will put some some thought in your right now ipo devunude vasanathai na prasangira velile indha vasanam anadhu ungalkulla edho or ennathai pugutti kondu thaan irukkiradhu i understand that idhai naan purindu kolgiren when you go home back ana naan veettukku pogumbodhu you need to determine you know decide and you need to make sure that you're going to think this what i have told you ஆனா வீட்டுக்கு செல்லும் போது நீங்க தான் வந்து இதை ஒரு நிச்சயமாக கொள்ள வேண்டும் ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும் இந்த கற்பனைகளை நான் அப்படியே பிடித்துக் கொள்வேன் என்று வீட்டில் இருக்க போறது கிடையாது எல்லா வாரமும் நான் இருக்க போறது கிடையாது ஆனா இங்க நீங்கள் கற்றுக்கொள்கிற இந்த எண்ணங்க அந்த காரியத்தை நீங்க வீட்டுக்கு எடுத்து செல்லணும் நீங்க பின்பு கற்பனை செய்ய வேண்டும் பின்பு தான் நீங்க நல்லா இருக்க முடியும் தேர் வாஸ் a person there was a young man who was 27 years old எனக்கு ஒரு நபரே தெரியும் ஒரு 20 I don't know you know he is a young man with 27 years old ஒரு வாலிபன் இருந்தார் ஒரு 27 வயசு உள்ள வாலிபன் you know that's somewhere around 10 years back ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி so somewhere 37 he should be now இப்போதைக்கு வந்து ஒரு 37 வயசு இருக்கணும் அவருக்கு he had 47 lakhs of debt அவருக்கு வந்து ஒரு 47 லட்சம் கடன் இருந்தது when he was 27 10 years back 27 வயசு இருந்தார் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி you know so very impossible no no connection between the age and the amount of lakhs is in depth idu paarenga nammala vandu karpaniye seiya mudiyala paarenga avar vayasukku avar vechirukra kadanukku konjam kuda sambandham illa so heavy depth that he cannot do anything megavum baaramana oru soolnala idha vandu katta mudiyuma nu theriyala avaru but he went into the word of god ana avar kartruya varshanathukulla seindhar he is so very determined avar nichayamaga thirmanithar he said he will always imagine how he will be a multi millionaire எப்படியாக ஒரு தீர்மானம் எடுத்தார்னா நான் எப்படி ஒரு கோடீஸ்வரனா இருப்பேன்றதை ஒரு கற்பனையாக கொண்டிருக்கிறார் நாற்பத்தேழு லட்சம் கடன் மத்தவங்களுக்கு தரணும் அதை குறித்து ஒரு நாள் என்ன மாட்டார் பிகாஸ் 
பின்பு <laughs> யோசிப்ப இப்படிப்பட்டவர்களை குறித்து படித்து கொண்டார் இவ்வளவு கோடி சொரங்க வேதத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க நானும் கண்டிப்பா இப்படி ஆவேன் திருமணம் and he is right now a millionaire இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவர் உண்மையிலே கோடி சொரர் this is not a religious book you see இது ஏதோ ஒரு மத சம்பந்தப்பட்டமான ஒரு ஒரு புத்தகம் அல்ல you know this is a book which can make your life reality as it is written here இந்த புத்தகம் தான் எப்படி உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு நிஜமாக போகிறது என்பது இது எப்படி எழுதி இருக்குதோ அந்த வண்ணமாக நிஜமாக்கும் it tells how you are created இது நீங்கள் எப்படி சிருஷ்டிக்கப்பட்டீர்கள் என்பது இது சொல்ல it tells you how you can become நீங்கள் எப்படியாக மாற முடியும் என்பதையும் இந்த வேதம் சொல்கிறது so that you can take this and make it as a goal in your life பின்பு தான் இத வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு பின்பு உங்களுடைய வாழ்க்கையில இதெல்லாம் ஒரு குறிக்கோளாக உங்களால மாற்ற முடியும் you see life about abraham isaac and jacob but you can see this is how i can be ஆப்ரகாம் ஈசாக் யாக்கோபு இப்படிப்பட்டவர்களுடைய வாழ்க்கையை எடுத்தீங்கன்னா இப்படிதான் என்னுடைய வாழ்க்கையும் இருக்கும் என்பது உங்களால தீர்மானிக்கிறேன் ஆபிரகாம் எப்படி ஒரு ஆஸ்தி மைசூரி ராஜாவே அவனை பார்த்து பயப்படுறான் பொறாம படுறான் அப்படிப்பட்டவனா இருந்தா கண்டிப்பாக நானும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமைக்கு போவேன் என்பதை இந்த வசனம் தான் சொல்லுகிறது யாக்கோபு பாருங்க அவனுக்கு அவ்வளவு ஒரு ஆஸ்தி ஐஸ்வர்யம் உடையவனா இருந்தான் அவன் நடந்து போகும்போது ரெண்டா வகுக்கிறான் போ இந்த பக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போனா இன்னும் கொஞ்சம் மீறும் அப்படின்னு அவனுடைய ஆஸ்தியை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அவன் அவ்வளவு பெரிய ஐஸ்வர்யவானா இருந்தா ஒரு ராஜாவும் அவனுக்கு ஈடாக யாருமே இருந்தது இல்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது உடன்படிக்கை I talked about all these things in covenant wealth. இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நான் இந்த உடன்படிக்கின் ஐஸ்வர்யம் என்கிற அந்த 